రైతులు చాలా వింతగా ఉన్నారు బ్రతికున్న వాళ్ళు చచ్చిపోదు ప్రసంగం బ్రతికున్న వాళ్ళు చచ్చిపోదు నేను టైటిలే బాగాలేదు ప్రసంగం ప్రసంగం బాగుంది అయితే దేవుడు పెట్టావా దేవుడు వాక్యము ఇది ఈ రెండింటిని గుర్చి రాయబడింది చూడండి ఋతు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై వచ్చిన చదివితే అక్కడ తెలుస్తుంది ఋతు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు దయచవరం సాయండి అతని పేరు మోయేజ్ నేను బ్రతికిన వారికి చచ్చిన వారికి చూడండి బ్రతికిన వారికి చచ్చిన వారికి ఇతరు ఉపకారం చేసేవాడు బోయేజ్ ఇతరుని ఇద్దరి నుంచి రాయబడింది బ్రతికే వారు ఉన్నారండి చచ్చిన వారు ఉన్నారు ఇద్దరికి సహాయం చేసేవాడట ఏం సోదరాలు చెల్లించండి అలాగే మరొక వ్యక్తి కూడా చదవండి సంఖ్యా కాణము పదహారవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచ్చిన నుంచి సంఖ్యా కాణము చచ్చిన వారికి బ్రతికిన వారికి మధ్య నిలబడగా దేవ సోదరాలు చెల్లిస్తుంది చచ్చిన వారు ఉన్నారు బ్రతికిన వారు ఉన్నారు దేవ సోదరాలు చెల్లిస్తుంది కాబట్టి ఒక తెగులు వచ్చింది నెక్క మా కాండంలో ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా మోసేను సరిగినప్పుడు మోసి చెప్పలేదు దుపార్త చేత పట్టుకునే వెళ్ళము తెగులతో చాలా మంది చచ్చిపోతున్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క ఆహారం చేసి ఒక తొల తోడలేయండి వారికి ఆ దోపార్త తీసుకునే దాని మీద నిప్పు వేసి ఆ మంచి నిలబడం అన్నారు వెళ్ళిపోతుంది వసతి చచ్చిపోతున్నారండి ఎప్పుడైతే ఆహారాలు ఆ దోప వైపు తీసి మంచి నిలబడ్డారో ఏం జరిగిందండి అమ్మా తెగిలాగిపోయింది ఏం సోదరాలు చెల్లించండి తెగిలాగిపోయింది మీరు బతికిపోయారు తెగులు చాలా కొంతమంది ఆరోజు ఎక్కడ ఉన్నాడమ్మా వారికి మధ్య ఉన్నారు దేవుని సోదరాలు చెల్లించండి దేవుని పిల్లలు చచ్చిన వారు ఉన్నారు బతికిన వారు ఉన్నారు మరి యశ్వర ప్రభు వారు కూడా ఇదే చెప్పారు ఏంటండి ఆయన వాక్యం ఏంటండి పేరుకి మాత్రమే జీవించుతున్నారు కానీ మృతుడవే నీవు పేరుకి మాత్రం జీవిస్తున్నావు కానీ నీవు మృతుడవే అని చెప్పాడు కాబట్టి చచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎలా అంటారండి చూడండి మామూలుగా చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది చచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఆ యొక్క మా మాధ్యమంలో బ్రతికిన అలాగే దేవుని దృష్టి కూడా ఉన్నారు చచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే బ్రతికిన ఎవరు బ్రతికిన వారు ఎవరు చచ్చిన వారు వంశీ రాసిన బతుకు ఉంది క్రైస్ట్ వీజ్ అవర్ లైఫ్ క్రీస్తే మన యొక్క జీవమై ఉన్నాడు క్రీస్తుని కలిగిన వారందరూ దేవుని దృష్టి ఎవరండి బ్రతికిన వారు దేవుని స్వంత్రం చెల్లించండి క్రీస్తు లేని వారు ఎవరండి చచ్చిన వారు దేవుని దృష్టి ఏమంటే దేవుని దృష్టిలో చెప్తున్నాను మానవ దృష్టిలో కాదు నేను దేవుని దృష్టిలో క్రీస్తు కలిగిన వారు బ్రతికిన వారు క్రీస్తు అంగీకరించిన వారు క్రీస్తు కలిగిన వారు వారు బ్రతికిన వారు మిగిలిన వారు ఎవరండి దేవుని దృష్టిలో చచ్చిన వారు అంతే కాబట్టి దేవుని పెట్టారా ఇక్కడ రెండు ఎట్ల నుంచి రాయబడింది కాబట్టి ఈ ఎట్లా కాదు చచ్చిన వారు ఉన్నారు బ్రతికిన వారు ఉన్నారు ఎట్లా కాదు దేవుని నుంచి చచ్చిన వారు చచ్చిపోతే ఎక్కడ వెళ్తారమ్మా దేవుల్లో ఉన్నవారు బ్రతికితే ఎక్కడికి వెళ్తారండి ప్రభుత్వం ఉండటానికి 
చర్చిల మాదే వెళ్తారండి నరకానికి వెళ్తారు పాత అవ్వాలంటే కాబట్టి ఈ విషయంలో మా ప్రతి వాతావరణంలో జాగ్రత్త ఉంది మా ప్రతి సాగంలో ఒక సాగం ఉండేదైనా పాస్ట్ గారు ఎప్పుడు కూడా చక్కగా ప్రసాదం చేసేవాడు ఒక చక్కటకు అలవాటు చేయకపోవడం అందరికీ ఎంతో చక్కగా ఉండేది సంతోషంగా ఉండేది కానీ ఆ యొక్క పొలం ముందు చెప్పుకోవడం నరకం ముందు చెప్పుకోవడం కానీ ఎట్లాగైతే పొలం అని వెళ్తారు ఎట్లాగైతే నరకం వెళ్తారు ఏం చెప్పుకోండి కదా ఏమైనా చెప్తే కొంతమంది ఇలాగ చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత కొంతమంది ఒక సంఘ పెద్దగా ఉన్నారు ప్రతి సంఘానికి చాలా పెద్ద ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత రక్షణ లేదు మారు మనసు లేదు ఏసు క్రీస్తుని అంగీకరించలేదు అదే పాత జీవితం నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఎలా ఉంటుందో తెలుసు సంఘ రోజు అక్కడ అగ్ని ఆరోజు ఓడిపో ఈ భయంకరమైన వ్యాధంలో చూస్తుంటే ఇట్లాంటి చూస్తున్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అందులో ఈ పద పెద్దగారు ఎవరు అది పాస్తగారు పాస్త గారు ఎవరు నేనే బాబు నువ్వు బాగా చెప్పావు కాదు నేను వచ్చాను నువ్వు వచ్చేవాడే నేను రాయ్యా మా విషయం విషయం కదా ఆచి విషయం కూడా వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఏంటంటే అస్సలు సంగతి ఈ పర్వ గారు వెళ్ళే మార్గం ఏంటి ఎవరు పర్వాలకు వెళ్తారు ఎట్లా వెళ్తారు ఏం చేయాలి అస్సలు సంగతి వాలిస్తారండి చక్కని ప్రసంగాలు మాత్రం చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో సరికి చెప్పలేదు దేవుడు వాక్యం ఒకడు మా మోకల మగ జన్మించితేనే కానీ వాడు పదవ రాజ్యంలో ప్రవేశపడు వాడు ఆత్మ మూలం కాదు నీటి మూలం కాదు జన్మిస్తేనే కానీ వాడు వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళడం దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది నీకు నేను చెప్పాడు అయితే ప్రభు ఎలా మళ్ళీ తిరిగి జన్మించాలి మళ్ళీ తల్లి గారి తల్లి గారి పొందుకు వెళ్ళాలంటే అట్లా కాదు శరీర సంబంధం ఉంది ఆత్మ సంబంధం అయింది నువ్వు రక్షణ పొందాలి దేవుని పిల్లలా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనము అందరూ కూడా పాపం వేయండి అయితే ఇప్పుడైతే మన పాపం లోపు పది యేసు నమ్మి ఆయన విశ్వాసం నుంచి ప్రభు నా పాపం క్షమించు అని ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసామో ఆనాటి నుండి దేవుడు నీ పాపం క్షమిస్తాడు నీ పేరు జీవనంలో వాయబడుతుంది నువ్వు బ్రతికిన చచ్చిన ఎక్కడ అక్కడ నీకు సీటు గ్యారంటీగా ఉంటుంది దేని సోదరాలు చెల్లించండి కాబట్టి దేవుడు పెట్టారా కర్మ ప్రాచ్యం రావాలంటే ఇది ఉండాలి తప్పితే ఈ యొక్క దేవుని యొక్క పర్వకము ఎట్లాగే చాలా కష్టంగా ఉంది అంటారు చూడండి పర్వకంలో వెళ్ళిన ఒక అతి పెద్ద భయంకరమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు అది ఏమీ చేయలేదు చచ్చిపోయే ముందు మా దేవుని అనుకున్నారు ప్రభు ఎవరండి నీ సన్నిధిలో నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నేను పాపినే అని క్షమించి నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలను ఒడిసు ప్రవహించే బ్రహ్మా నేను నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో కాబట్టి దేవుని పిల్ల పర్వ రాజ్యం అంటే కష్టం కాదు కానీ దానికి ఒక పద్ధతి ఉందండి నేను ఏ మార్గమును సత్యమును జీవనాయనాలు నా ద్వారా తప్ప ఎవరు తండ్రి అందరు రాలేడు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఉన్నారండి గుర్తులు ఉన్నారు సజీవులు ఉన్నారు అయితే దేని పెట్టారా ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నాడండి దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి ఆయన సజీవులకు అధిపతి మృతులకు కూడా అధిపతి దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి ఆయన మృతులను సజీవులుగా చేసేవాడు సజీవులు మృతులుగా చేసేవాడు ఆయన ప్రభు నేసి పిస్తూ దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి ఆ గొప్ప దేవుడు మనకు ఉన్నాడు దేని పెట్టారా మన ఆత్మిక చచ్చిపోయింది మన పాపాలు ఇంకా క్షమించబడకుంటే ఆయన మన పాపను క్షమించి సమస్తమైన దుమ్మి దుండి అని మనం వినిపిస్తాడు క్షమిస్తాడు ఆయన తలాక్కులు కడిగి శుద్ధి చేస్తాడు దేవుని పెట్టాల కాబట్టి గొప్ప దేవుడు మనకు ఉన్నాడు మన విధంగా చూడండి దేవుని పెట్టారా దేవుడిలో మనము సజీవులు ఉంటాం ఆ దేవుడు చచ్చిన వాళ్ళే ఉంటాం చూడండి ఎస్ ప్రోడ్ అంగీకరించాలనుకోండి మీ జీవితం ఎలా ఉంటుందండి ఏసు బాబు పాపములు ఒప్పుకొని ఏసు రక్తంలో కడుగుబడి ఏసు బాబు నీ హృదయంలో అంగీకరించావు అప్పుడు నీ జీవితం ఎలా ఉన్నదండి ఎంతకాలం కదిలితేప్పుడు మా లైఫ్ ఇన్ ప్రైస్ కొన్నవారికి ఓన్లీ బిగినింగ్ అండి ఎన్నికలేదట నేను సోదరం చేయొచ్చు 
ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు యుగ యుగంలో తలతరంలో మనము జీవిస్తాం ఆయన చూసి విశ్వాసం ఉంచేవాడు అమ్మా ఎన్నడు చనిపోడు ఈయన జీవంలో పోతాను ఆయన విశ్వాసం ఉంచేవాడు ఎన్నడు నో డెత్ నో పిన్ నో ఎండ్ కాబట్టి ఏసు పోగులు కలిగిన వారి అంతకాలం బ్రతుకుతారమ్మా ఎల్లగాలం యుగ యుగంలో చేస్తారు అందులో దేని స్వతంత్రం చెల్లించండి కొద్ది ఏసు పోగులు లేకుండా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతకాలం బ్రతుకుతారండి అది కూడా బయట పేరు ఉందండి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు తొంభై వంద వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఆ తర్వాత అండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అది చచ్చిపోవాల్సిందే ఆ లైఫ్ ఎంత అయిపోతుంది అయితే అలాంటి వాళ్ళ నిత్యత్వానికి పెడవలసి ఉంటుంది కాబట్టి దేవుని పెట్టాలా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం మీరందరూ కూడా పర్లకు కనపడాలని దేవుని ఉద్దేశమైంది దేవుని సోకలు చెల్లించండి ఇందులో ఏ ఒక్కరు కూడా సాతానికి వారి దోతలకు చింత పచ్చబడిన అగ్ని గుణములు వెళ్ళకూడదు అని దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది దేవుని సోకలు చెల్లించండి కాబట్టి దేవుని పెట్టాలా ఈ విషయం చూడండి పాసిటివ్ రాసిన పత్రిక చూడండి ఒకసారి మూడవ జాగ్రత్త నాలుగు వచ్చిన పాలసీ మూడు నాలుగు తొందరగా చదవండి దేవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు ఆయనతో కూడా మహిమయంతో ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది కావాలండి మనకు జీవమైన క్రీస్తు అవునండి ఇంగ్లీష్ ఏమండి క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ మనకు జీవమైన క్రీస్తు దేని స్వతంత్రం చేయాలంటే ఈజ్ అవర్ లైఫ్ ఈ లైఫ్ ఎలా ఉందండి ఇక్కడ ఎలా ఉంది కాని అక్కడ పోడించబడుతుంది ఇక్కడ పంతకాలం ఉంటాం కానీ అక్కడ ప్రభుత్వం తర్వాత అలా ఉంటాం దేని సంవరాలు చేయలేదు కాబట్టి దేని పెట్టాలా మనం ఎలా ఉన్నాయంటే పేరు మాత్రం జీవిస్తున్నాం కాని నిజమైన జీవితం జీవించకపోతే బయట కావాలి ఎందుకంటే ఏంటి చూడండి ఇప్పుడు ఏమన్నా మీరు ఉన్నారండి నన్ను ఎవరన్నారు నువ్వు చచ్చిపోయావా అంటే నువ్వు పోలబోయిందిగా నువ్వు మరి బ్రతుకున్నా నువ్వు భోజనం చేస్తున్నావు మాట్లాడుతున్నావు తిరుగుతున్నావు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నావు ఈవినింగ్ అవర్ చేస్తున్నావు మార్నింగ్ వెళ్తున్నావు చచ్చిపోయావా నువ్వు బతిపోయినా కూడా అన్న అలా ఏంటంటే ఫిజికల్గా బతుకున్నావు భౌతికంగా బతుకున్నావు అంతే అంతే అన్ని ఉన్నాయండి ఈ యొక్క బతికిన వాళ్ళకి లోకంలో బతికిన వాళ్ళకి అన్ని ఉంటాయి చచ్చిపోయిన వాళ్ళని అంటే ఒప్పు కనవాడు అయితే దేవుని విడారా మా దేవుని యొక్క పనులతో చూసినప్పుడు వాళ్ళు దేవుని చూసుకు ఎవరండి వారు మృదులే మృదులు చాలా కనిపించి పోతాను దేవుని వాక్యం చదివిస్తారు దేవుని సోదరా చెల్లించండి కాబట్టి దేవుని విడారా మనం చచ్చిన వాళ్ళని వండకూడదు అయితే ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏంటంటే చచ్చిన వాళ్ళకి బ్రతికించే దేవుడు మనకు రాడు దేవుని సోదరా చెల్లించండి బాగా చనిపోయినామా ఇక తర్వాత ఏం చేశారండి నాలుగు దినాలు వేసి నాలుగు తర్వాత ఏం చేశారండి సమాచారం దేవుడు రాత బ్రతికించాడమ్మా అమ్మా బ్రతికిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు నేనే జీవమును పురంపరమైనా అని చెప్తున్నాడు నేను సుభ్రం చెల్లించండి అలాగే నేను ఏం పెట్టాడా తప్పొస్తున్న తర్వాత పేరు వాక్యం చేపట్టి పెంచుకు వస్తుంది నా ఆ యొక్క వాక్యం ప్రకటించగా అనేక మంది వారు మనసు పొంది వేసుకుని అంగీకరించి రక్షణ పొందారు అది నా మీ ఎంతమంది రక్షణ పొందారమ్మా మూడు వేల మంది పరలోకంలో చేత పడ్డారో దీని సొంతంగా చెల్లించండి పక్క పాప విషయమే పరలోక మంది ఎంతో సంతోషం కలిగితే మూడు వేల మంది ఒకేసారి రక్షణ పొందారండి దీని సొంతంగా చెల్లించండి కాబట్టి దేవుని వెళ్ళాలా దేవుని వైఖరి శక్తి కలదండి ఇక స్వార్థ వినండి స్వార్థ అవి తిరుగుతూ వలన అవిశ్వాసం మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది కాబట్టి ఏం చేయాలండి మీరు పదో తేవాలండి పాస్ట్ గారికి తేవాలండి లేకపోతే యూనిస్టులు ఏమి వెళ్ళాలండి ఆ సమాధి చూడాలి అది ఏమి లేదండి విశ్వాసం ఇక విశ్వాసం అంటే ఇక తీర్పు జరుగుతుంది ఏం పెట్టాలా యేసు ప్రభు నీ నోటితో పోని దేవుడు ఆయన నూతన లేని లేపనని నువ్వు ఉదయం మంది సృష్టించినట్ల నువ్వు రక్షణ పొందుతావు కాబట్టి దేవుని వెళ్ళారా ఈ విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం మనం అందరూ కూడా ఎలా ఉండాలని దేవుని దృష్టి ఎలా ఉండాలమ్మా జ్యోతి వల్లే మనం ప్రకాశిస్తున్నామండి అదే మీ దేవుని పెట్టారా మీరు ఎప్పుడైతే పనులు అంగీకరించావండి ఒక జ్యోతిగా ఒక దీపముగా ఈ గృహంలో నీ సంఘంలో నీ సమాజంలో ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాం 
రాజ్యాంగం మధ్య మనం వెళ్తూ ఉండాలి దేని సూత్రాలు చెల్లించాలి అది ఎందుకంటే దేవుడు మనం వెలిగించాడు వెలిగించిన మనం ఏం చేయాలంటే కొంత మందిని వెలిగించాలి దేని సూత్రాలు చెల్లించండి దేనికి ఆశీర్వదించండి బోయ బోయ బోయించుకోవాలి అదే దేవుడు జీవపాలి దేవుడు అంత వరకు దేవుడు జీవించబడతాం ఆశీర్వదించబడతాం అనేక సార్లు స్తోత్రాలు చెల్లించండి దేవుడికి దేవుడు వాటి ద్వారా మాట్లాడతారు అలాగే చదవట్లేదు ఆ విధంగా బలహీనలైపోతున్నారు అలాగే ప్రార్థన దేవుడితో మాట్లాడలేకపోతున్నారు తండ్రి పల్లవన మా తండ్రి రైతు పల్లవన మా తండ్రి మీకు స్తోత్రం ప్రార్థన చేయించి ఆ మాట అంతా చచ్చిపోతున్నారు ఎవరు దేవుని పెట్టాలా రక్షణ పొందిన నీవు అంటే బ్రతికిన నీవు నువ్వు బ్రతికించిన ప్రభు ఎల్లప్పుడూ కూడా నువ్వు సహవాసం చేయాలి ఆయనతో మాట్లాడాలి వాటి ద్వారా ఆయన నీతో మాట్లాడతారు నువ్వు ఆయనతో ప్రార్థనతో మాట్లాడాలి అది దేవుని చెత్త పగతి చాలా మంది కైసులు ఈ రెండు లేదండి ప్రార్థన లేదు వాక్యం లేదు అందుకు ఎలా ఉంటారండి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సహవాసం గురించి ఎలా ఉంటుందమ్మా అన్ని జన్మలు ఉంటుంది అంటే ఎవరికంటే ఇక్కడ ఈ సజీవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడైనా అందరితో సహవాసం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎవరండి దేవుని దృష్టిలో చచ్చిన వాడు ఈయనే బ్రతికిన వాడు పక్షులు పొందాడు మారు మనసు పొందాడు దేవుడే ఉన్నవాడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాడంటే అన్ని జనాలు ఉన్నాడు వాళ్ళు ఇంకా దేవుని దృష్టి ఇటువంటి వాళ్ళ చచ్చిన వాళ్ళతో మాత్రం అంత కష్టం తెలిసింది ఒక ఆయన అన్నారంటే కుటుంబంలో ముగ్గురు ఉండేవాడు అందరూ ఒకరు చచ్చిపోయాడు నేను ఎక్కడ అమెరికా జరిగింది చచ్చిపోతే ఆ చచ్చిపోయిన సహోదరుడితో సంవత్సరం నాకు చాలా క్షేమం చేసేట వ్యక్తి కారణం ఏంటి అంటే పాతి పెట్టడానికి ఎక్కువ చోటు లేదు సమాధి చేయడానికి రెండు లేవు అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఏమన్నాడమ్మా ఆ చనిపోయిన ఆ వ్యక్తితో అతడు సంవత్సరం నాలుగు గడిపాడు ఎంత భయంకరం అండి ఏం పిల్లరా నీవు దేవుని యొక్క పిల్లలతో సహవాసం మారి అన్ని జనాలతో నువ్వు సహవాసం చేస్తే నీ పరిస్థితి అలాగే ఉంటుంది ఈ సహవాసం ఎవరో లేదు బ్రతికిన నీవు పక్షం పొందిన నీవు మన సహవాసం అయితే చెప్పండి తండ్రి ఉండాలి లేకపోతే ఏంటనమాట అమ్మా సచిన్ వాళ్ళతో ఎంత కష్టం తెలిసింది అమ్మా మన కూడా కానీ ఒక ఇంట్లో సచిన్ వాళ్ళతో చెప్పుకుని గంటలే మనం ఉండగలం అలా అంత పెరిగిన వారు సరే తర్వాత వాళ్ళని చెప్పటేది కాపాడండి అయ్యా చెప్పండి వచ్చింది కొనలేదు ఆయన దగ్గర ఇంకా కంపు వచ్చేస్తుంది దేవుని పిల్లలా కాబట్టి మన సహవాసం మా రక్షణ పొందిన వాళ్ళతో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన సహవాసం ఎవరితో ఉండాలండి ఇక్కడ ఆరోగ్యతో లోకస్తులతో రక్షణ లేని వాళ్ళతో వీళ్ళతో వార్త కాదు ఈ సహవాసం అంటే తల్లిదండ్రులు అక్కడ దేశం సహవాసం ఉన్నది జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అనేక మంది ఈ సహవాసం విషయంలో దేవుడిలో కనుక్కోడిపోతున్నాం దేవుడు వారిని దర్శించిన తర్వాత అదే సోపరాలు చెల్లించండి ఏంటి వరకు ఉన్నారండి 
నిర్లక్ష్యంగా టీవీ అనేది దాని మీద గడుపుతున్నారు అదంతా లోకమే లోకం లోకమే లోకం ఏదో సినిమా ఉన్నాయి బయోపిక్ అట సావిత్రి సావిత్రి గారు మ్యాక్ చేస్తుందంటే ఏం బాగుందండి అనిపించాడు అది ఏ ఇదే వాళ్ళు చేస్తా మళ్ళీ బతికినాడు మళ్ళీ బతికినాడు ఏం నాకు లేదు గేమ్ పెట్టారా ఏమిటో సహవాసం చేయండి అన్ని గేమ్తో సహవాసం చేయవద్దు సంస్థని దేని చేత అభిషేకించబడేవాడు ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో దేవుడు సంస్థని లోకాన్ని పంపించాడు అతను గాపంలో ఉండగానే దేవుడు చెప్పాడు ఇతను ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ఇతను తల మీద మంగలి కట్టే వడగూడదు ఇతను ఫిలిస్టిన్ నాశనం చేయడానికి ఇతనికి పంపిస్తున్నాను దేవుడు ఆ తల్లిదండ్రులు చెప్పాడు సంస్థను కొంతవరకు బాగున్నాడు తర్వాత ఏమి పెట్టాడు తన దర్శనాన్ని మర్చిపోయాడు తను ఎందుకు దేవుడు అభిషేకించాడు ఎందుకు ఈ వాకం జన్మించాడు అంతా మర్చిపోయాడు అలా ఫిలిస్టిన్ పక్షం చేయడాడు వీలుగా పక్షం చేయడాడు తన యొక్క శక్తిని అంతా పోగొట్టుకున్నాడు తన అభిషేకాన్ని అంతా పోగొట్టుకున్నాడు ఆఖరికి అతని అభిషేకం అంతా అక్కడ ఉందమ్మా తాళవాడు జిత్తులో ఉంది ఆ దీనిలో జిత్తు కత్తిరించినప్పుడు అతను నిద్రపోతున్నాడు శాంసంగ్ శాంసంగ్ గటాప్ సంస్థలు అనుకున్నాడు సంస్థలు చేశాడు నేను ఇంకా బలవంతుండి అని సంస్థలు అనుకున్నాడు బలహీనుడు అయిపోయాడు తన యొక్క బలాన్ని అంతా పోగొట్టుకున్నాడు సంస్థలు దృష్టి అయిపోయాడు దేవుడు పెట్టారా దేవుడు పెట్టే మనం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన రక్షణ కొనసాగించాలి దేవుని సోతం చెల్లించండి రక్షణ పొందాలి మీరు రక్షణ కొనసాగాలండి దేవుని పెట్టాలి ప్రార్థనలో వాక్యములో సహవాసంలో కలవదండి బలము చాలా ముఖ్యమైంది ఇప్పుడు బలవసం మీ దగ్గరికి నిమ్మదగా లేచి వెళ్ళిపోతారు మనం పన్ను మూసి కూడా సగం వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికి వెళ్ళి పొలం వెళ్ళిపోయాడు మన పన్ను మూసి వేసి పొలం వెళ్ళిపోతారు కదా మా అంతే అన్నాడా దేవుని బిడ్డమైంది కూడా ఇంకా కొన్ని బలహీనతలు కలిగి ఉన్నావు కొన్ని ఇంకా దేవునికి ఇష్టమైన నీ జీవితంలో ఉన్నాయి ఇంకా కొంతమందితో నీకు విరోధం ఉంది ఇంకా కొంతమందితో నువ్వు మాట్లాడవు ఇంకా కొంతమంది నీకు ఆయాసం ఉన్నది ఏం పెట్టారా దాంతో తీసేసుకోండి ప్రభు ఆ న్యాయ సరి వచ్చిన గవర్నమెంట్ మనం ప్రార్థన చేయండి ఏం పెట్టావు ప్రభు ఆ నేను ఇప్పుడు బాగా తీసుకున్నాను కానీ తీసుకున్న వెంటనే ఆ సౌరవి షేకిస్తాను మా పాపం కొన్ని నమ్మ దగ్గర వాళ్ళు జీవితం వదిలి వెనక మన పాపం క్షమించి సమస్తమైన దుండి దుండి ఆయన మనలో ఇక ఒప్పు కట్టి నేను పెడతా ఒప్పు నెల్లి ఆ వ్యక్తి దగ్గర వెళ్తుంది డైరెక్టర్ ఒక షేఖండి ఇచ్చి మా సారి అన్నా సమాధానం పడుకోండి ఆ వ్యక్తి మీద సమాధానం పెట్టి దేవుని పెట్టారా ఏం చేసుకోమ్మా ఆశీర్వాదం దేవుని పెట్టి దేవుని సోదరం చెల్లించండి ఏ అనేకమైన కష్టాలు పడ్డాడండి అతని యొక్క సొంత స్నేహితులు సైతము యువకులు విమర్శించాలి ఏదో పాపం చేసుకుంటాడు ఎవరని విమర్శించాలి అయితే దేవుని వెళ్ళారా యువ ఏం చేసేటే తన స్నేహితుల గురించి ఆశీర్వాదించాలి దేవుని సొంతం చేయండి దేవుని వెళ్ళ మనము ఎలా ఉండాలండి మనం ఎవరు అండి వాకులో ఉన్నా కానీ వాకు సెలవు కాదు దేవుడు మనం ప్రత్యేకించినాడు ఆయన యొక్క విడవ మనం రాజులను కాయలను
అటువంటి నీచు 